はいこんにちは坂です僕はですねブラジルでのサッカー経験あるしマバリでのサッカー経験を生かしてサッカー選手目線での戦術解説を行っております今回はですね徳島ボルティス対横浜 F ・マリノスの試合があったのでその解説をやっていきたいと思いますでまず結果からなんですけれども見事1対0で勝利しましたはい、この試合はですね、立ち上がり前半は横浜 F ・マリノスのペースで、終始チャンスを作っていたんですけれども、なかなか決めきれず、で、コーナーキックから畑中選手のヘディング合わせたのを相手選手がオウンゴールしてしまって、1対0、先制したんですけれども、まあその後もチャンスは作るんですけれども、なかなか点が奪えなくて、で、後半はボルティスの時間もあるし、マリノスの時間もある、まあチャンスもあるけど、ピンチもあるっていう試合で、まあタフなゲームでした。試合終了と同時に、ボルティスの選手も座り込みますし、マリノスの選手もね、膝に手つついて疲れたって感じの仕草をしていたので本当にタフな試合だったんですけれどもやっぱチャンスの数ほど点は奪えなかったんですけれどもこういう難しい試合をしっかり勝ち切って勝ち点3を奪うっていうのはリーグ戦戦っていく上で非常に重要なのでまあ価値のある勝ち点3だと思いますでこの試合も無失点だったのでやっぱ守備陣の集中力粘りが素晴らしかったんですけれどもボルティスの柿田選手に裏を取られて畑中選手後ろから追いかけてスライディングで止めたシーンがあったんですけれどもこのシーンすごく良くて畑中選手の後ろからのスライディングもボールだけ触って相手に触れなかったので PK 与えなくてすごく良かったんですけれどもその時の高岡選手の駆け引きがすごかったのでそこを解説していきたいと思います、えー、このシーンまずポイントが3つあります勝田選手がボールに追いついた時ここがまず1個目のポイントここのポイントが何かっていうとボールが浮いていたのと高岡選手が少し前に出ていたのでまずループシュートを打てたでこのシーンなぜループシュートを打たなかったかっていうと勝田選手がボールに追いつく瞬間にはまあ追いつく直前ですねえーとバックステップで高岡選手ゴールマウスにしっかり戻りました、まあ、だから柿田選手空いてるけどケアされてるなっていう迷いが出たと思いますでそこでシュートを打たずにもう1個持ち出しますでこのシーンもポイントの2つ目でまあもちろん畑中選手は後ろから追いかけているんですけれどもこのシーンでシュート打てたんですけれども打たなかったことによってもう1個持ち出すそれによって高岡選手が次はシュートブロックに寄せに行きますでキーパーのセオリーとしてボールがバウンドしている時はループシュート打たれちゃうから前に出てはいけない下がんなきゃいけないで次に相手がボールを蹴れる時シュートを打たれるタイミングで動いているとどっちかに重心が乗って逆疲れてしまうのでしっかり止まってなきゃいけないキーパーの基本動作みたいなのを高岡選手はしっかりこなしていてで柿田選手がこの2回目のタイミングでもシュートを打たなくて多分確実に決めたかったからもう1個タイミングを待ったと思うんですけれどもその一瞬ですね本当に2回目のタイミングから3回目のタイミングって本当に一瞬しかなくてその一瞬のタイミングでグッと前に出るそれによって、えー、とシュートコースが一気に狭めることができて作戦ボードのゴールはちっちゃいのでちょっと分かりにくさはあるんですけれどもここにいるのとここにいるのではやっぱシュートコースの見え方違うので高岡選手のループシュート打たれるタイミングではバックステップで後ろに下がってで柿田選手がシュートのタイミング逃した瞬間にはグッと前に出てプレッシャーかけるでそこに畑中選手戻ってきてスライディングで対応するっていうこのボールを刈り取られた時の柿田選手の表情を見てもらえれば分かると思うんですけれども、まあ、完全に駆け引きで負けたなっていう表情をしていたと思います、まあ、これ少しでも体にスライディングが触れていたらもちろん PK のアピールしていると思いますしそういう仕草は全くなかったので、まあ、本当打てるタイミングでシュート打てなかったことと畑中選手のスライディングが完璧だったことでやられたなっていう表情をしていたと僕は思いました、まあ、高岡選手まあ、この試合も無失点勝利ということで今季のマリノスはね本当に失点が少ないので無失点勝利もすごく多くて高岡選手のこういう駆け引きだったりステップの良さがあるので失点が少ないのかなと思いますで畑中選手のこのスライディング半端ないなと思ってたんですけども後半ねあの木田選手もっと半端ないスライディング出してきて相手選手とボールの間にスライディングしててボールだけを刈り取るっていう、まあ、なかなか見たことない異次元のスライディングを出していて本当に、えー、木田選手もまだまだ能力上げていて本当楽しみな選手だと思います前半はほとんどマリノスの時間後半ボルティスの時間もあったその原因の一つとしてやっぱり時間を追うごとにマリノスの選手が楽なプレーを選択しがちになってきて楽なプレーっていうのは相手選手も守るのは楽なのでそういった意味でまあボールロストが増えて徳島の時間が徐々に出てきたのでまあ、90分交代選手が入ってきたのでさらにハードワークした方が良かったんですけれどもそこが足りなかったのはまあ過密日程のこことなんかもあるかもしれないですが優勝を狙っていく上では必要なことなのでそこはねもっとシビアに追い求
求めた方がいいかなと思いますまああのレオ・セアラ選手のハーフウェライン付近からのロングシュートなんかもまあ味方しっかり両サイド走ってたけどああやってねロングシュート入るかもしれないっていうプレーを選ぶっていうのはまああれ入れば楽だけどやっぱ確率低いのであそこねドリブル運んでサイド使ってもう一回ゴール前入っていくっていうまあ大変だけどきついけどそっちの方が相手は絶対嫌なのでそういうね相手が嫌がるプレーをもっと追求していかなきゃいけないのかなと思いますで前半行われていた相手が嫌がるプレーの一つとしてマルコス選手がすごい主にやってたんですけれどもえっとサイドにこうボールが入った時に結構ここに顔を出してボールを受けてワンツーでこっっちに出すすていううプレーは一般的だと思うんですけれどもマルコス選手がやっていてすごく有効的だったプレーがここに顔を出して相手ディフェンスがマルコス選手を確認してあ入ってきたなってここにパスもらいに来たなって確認して来ているのが分かってまた小池選手に目をやった瞬間にここ見えてないから走り出すスペースに走り出すだから動きとしてはこう来てこうこう来てこういう走り大げさに相手の視野に入るようにちょっと出てきて相手ディフェンスが視野を切ったら相手選手が見てないなっていう隙に裏に走り出すそこをこうねパスを出すそうすると簡単に裏が取れるでやっぱ、えー、とマリノスの攻撃ってこのスペースをいかに取るかここが取れているとやっぱり相手もね戻る距離がとにかく長くなりますし低い位置でクリアするときってやっぱマリノスの選手もすごい押し上げてて密集しているのでそんなにフリーでいい状態で遠くに蹴り飛ばすことができない状態にしているよって、まあ、ハーフェイラインより高い位置でチアゴ選手だったり畑中選手がそのボールを奪う今シーズンは本当にこの2人はロングボールに対する対応が勝率がすごい高いのでマリノスのね攻撃波状攻撃を2回3回って継続することができてやっぱりそれで相手の隙を突くことができてゴールが奪えている、まあ、こういういくつもの要素があっってて攻撃サッカー成り立ってはいるんですけれども本当に前半はマルコス選手左右でこういうプレーやっていて一回相手の前に出てきてあの相手がこうねパスするかなってこのパスするタイミングここだとしてもやっぱあのパス出る瞬間見なきゃいけないのでいいタイミングで来たと思っていいタイミングで入ってきたってことはパスが出るそれを見てその見た瞬間に裏取る。パスの先をね変えるっていう、まあ、この本当に1秒もないこういう駆け引き前半マルコス選手すごく効いていたのでやっぱ後半マルコス選手がいなくなって交代でアウトしてこういうプレーが減ったので相手は多分裏に来る守備が減ったのでちょっと守りやすくなってボルティスの時間もできてしまったのかなと思います攻撃のやり方として自分たちがやりたいことを継続してやり続けるっていうのも一つなんですけれども相手が嫌がることをやり続けるっていうのもすごく効果的で重要なことなので前半は相手が嫌がるプレーが多かったんですけども後半はその部分が減ってきたのでまあ、攻撃が少しトーンダウンしたのはそこかなと思いますとはいえ勝ち点3獲得して首位川崎にねまた近づいたので川崎が ACL 行っている間にどこまでこの勝ち点縮められるかオリンピックで中断するまでのすごく大事な試合なので次もねぜひ勝ってもらえたらと思いますはいそれではマリノス貯金やっていきたいと思います今回は勝ち点3の3000円でクリーンシート無失点で1000円でワンゴールだったので300円4300円の貯金です今回も例のごとく4000円ないので1万円と300円の貯金です6000円のお釣りですはいそれでは今回の動画はこれで以上になります最後まで見てくれてありがとうございましたぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうさよなら